και ισορρινώσει εδώ. Φαίνεται, ορίστε. Κοιτάξτε. Τι θέλετε να μου πείτε, Τι αυτέ οι σωλήνε δουλεύαν τα πετρέλαια. Ακόμα και τα ρολόγια είναι κολλημένα. Πιάστε τα ίδια εσεί. Τα ρολόγια του. Ξέρετε μια κουβέντα θα σα πω από την πείρα μου. Το αίμα φέρνει αίμα. Είναι το μόνο σίγουρο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο θα μπορούσε να βρίσκεται η πολυσυζητημένη υπόθεση του δεξαμενόπλου Νου Ρουάν. Από το 2019, τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν τη θεωρούν πλέον ω σημαντική υπόθεση, παρά το γεγονό ότι εξακολουθούν να κρεμούν δίκε και με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή. Ξεκινώντας από τα βάθη του 2014, η υπόθεση παίρνει μορφή με την εντυπωσιακή διεθνή διακίνηση 2,100 τόνων καθαρής ηρωίνης από το δεξαμενόπλιο Νουρουάν. Το πλοίο αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό την Αθήνα. Αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν ένας μυστηριώδης περίπλοκος χορός παράνομων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων. Το μικρό δεξαμενόπλιο, κατασκευασμένο το 1963, Ξεκίνησε την πορεία του μεταφέροντα υγρά καύσιμα σε κοντινέ περιοχέ. Από εκείνη την εποχή υπέστη αλλαγέ στι ονομασίε και στι σημαίε. Το 2012, πριν από τη διάλυσή του, εμφανίστηκε ένα εφοπλιστή με το όνομα Ευθύμιο Γιανουσάκη ω νέο αγοραστή. Αυτό ήταν ο διοκτήτη τη ναυτιλιακή εταιρεία G Tankers Petroleum. Τότε το πλοίο πήρε τη σημαία του Τόγκο. Ωστόσο, η σημαία αυτή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ελέγχου Νομιμότητας Πλοίων, κατατάσσεται σε μαύρη λίστα υψηλού ρίσκου. Πρώτα πάμε να δούμε πώς εφαρμόστηκε το σχέδιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alexander Club, ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που δημοσίευσε την υπόθεση στο περιοδικό The New Republic με τον τίτλο The Vampire Ship. Στι 28 Απριλίου του 2014, ένα λευτικό σκάφο πλησίασε τον Ουρουάν. Τρει άνδρε ανέβηκαν στο πλοίο και πέρασαν τη νύχτα συσκευάζοντα εκατοντάδε μικρέ συσκευασίε ηρωίνη, που ζήγησαν τουλάχιστον δύο τόνου και προερχόταν από το Ιράν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με έγγραφα που βρέθηκαν στην καμπίνα του καπετάνιου, είχαν καταγραφεί παρόμοιε προσεγγίσει από τουλάχιστον 14 άλλα πλοία. Τον Ιούνιο το πλοίο έφτασε στην Ελευσίνα. Το επόμενο απόγευμα, τέσσερι Κούρδοι σε ένα μαύρο Mercedes SUV εμφανίστηκαν μπροστά στο πλοίο. Πήραν τι σακούλε με την ηρωίνη από τον Ουρουάν και άρχισαν να τι μεταφέρουν προ την Αθήνα. Είχαν ενοικιάσει μια αποθήκη και ένα βιομηχανικό χώρο στο κοροπή, όπου θα ανακατεύονταν με περισσότερου από 5 τόνου μαρμαρόσκονη. Αυτή η μίξη μπορούσε να φέρει πενταπλάσια ποσότητα κερδών. Επιπλέον είχαν τσουβάλια από καμβά με την επιγραφή Λευκή Ζάχαρη από το Πακιστάν. Το μεγαλύτερο μέρο του προϊόντο προοριζόταν στου δρόμου του Βελγίου και τη Ολλανδία. Μετά από τέσσερι μέρε από την άφηξη του τάγκερ στο λιμάνι τη Ελευσίνα, ένα άτομο που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Εξήγησε ότι κάπου έξω από την Αθήνα υπάρχει μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών. Η δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού σώματο σε συνεργασία με την DEA παρακολουθούσαν τι αποθήκε. Στι 12 Ιουνίου. 30 πράκτορε εκτελούν έφοδο μέσα στην αποθήκη όπου βρίσκονται 6 Κούρδοι και Έλληνε και ανακαλύπτουν 500 κιλά άκοφτη ηρωίνη και ένα όπλο. Περίπου την ίδια ώρα, μια άλλη ομάδα του λιμενικού σώματο εισβάλλει σε μια βίλα στη Φιλοθέη που ανήκει στην πρώην σύζυγο του Γιανουσάκη και βρίσκει επιπλέον μισό τόνο ηρωίνη στον καράζ. Στι 22 Ιουνίου διεξάγεται άλλη μια έφοδο στον βιομηχανικό χώρο στο Κοροπή και εντοπίζονται ένα τόνο ηρωίνη. Μέχρι τον Αύγουστο είχαν συλληφθεί 33 άτομα. Η υπόθεση φτάνει μέχρι και τα έδρανα της Βουλής. Ότι προσπαθούν να μην εμπλέξουν απλώς ένα πολιτικό κόμμα που εμπλέκεται και λυπάμαι που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μια ολόκληρη ομάδα, όπως ακριβώς έκανε ο Κοσκοτάς. Εάν ο κύριος Καμένος πήγαινε για την αλήθεια, δεν πειράζει. Εάν ο κύριος Καμένος πήγαινε όμως... Γιατί ήθελε να εμποδίσει έναν επιχειρηματία να αγοράσει το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι και για να επιτύχει τον πολιτικό του σκοπό να μείνει ο Τσίπρας στην εξουσία άλλα 10 χρόνια προσπάθησε να παγιδεύσει έναν πολίτη αυτής της χώρας κάνοντας κατάχρηση εξουσίας και οργανώντας μια σκευωρία. Στις αρχές των ερευνών κατάφερε να διαφύγει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. 
ο οδηγό του μαύρου SUV. Ένα Ιρανό Κούρδο που χρησιμοποιούσε το όνομα Μοχάμετ Ντίζελ διέφυγε στην Κωνσταντινούπολη σε ένα παιδικό του φίλο με το όνομα Ζιντάνστη. Του Ζιντάνστη του άνοικε ένα μεγάλο μέρο από την ηρωίνη. Άλλα άτομα που είχαν μερίδιο ήταν ο Ντίζελ και τουλάχιστον τέσσερι Κούρδοι. Ανακάλυψαν ότι η ηρωίνη σχεδόν σίγουρα είχε παρασκευαστεί και αγοραστεί από το προηγούμενο φθινόπωρο. Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά είχαν δοθεί ω αμοιβή σε Ιρανού και Αυγανού παραγωγού που έδωσαν το προϊόν σε Έλληνα μπρόκερ πετρελαίου, του οποίου το κίνητρο για αυτή τη δουλειά ήταν ίσω ή υψηλή αμοιβή ή ένα μέρο του φορτίου. Οι εμπλεκόμενοι κατάλαβαν ότι κάποιο του είχε προδώσει. Ύστερα ακολούθησαν ένα σωρό από δολοφονίε που σύμφωνα με πηγέ από πίσω κρυβόταν ο Ζιντάνστη, όπου εξελίχθη τον Απρίλιο του 2018 σχετικά με τι δολοφονίε. Ένα δικαστήριο διέταξε την απελευθέρωσή του, λέγοντα ότι δεν υπήρχαν αποδεκτικά στοιχεία που το συνδέουν με τι δολοφονίε. Την ίδια μέρα που βγήκε από τη φυλακή, ένα δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψη εναντίον του, αλλά είχε ήδη εξαφανιστεί και κρύβεται σε άγνωστη τοποθεσία στη Μέση Ανατολή. Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο σε αυτήν την υπόθεση φαίνεται να είναι ο Ευθύμης Γιαννουσάκης, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια με κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών. Μέσα από το κελί του έδωσε συνέντευξη και ανέφερε ότι γνώρισε τον Ντίζελ στο Ντουμπάι. Θα αναφέρει πως ο Ντίζελ είχε πολλές επαφές στο Πακιστάν και στην αγορά της ηρωίνης και είχε και αυτόν τον φίλο με το όνομα Ζιντάνστη που είχε πελάτες στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, ερευνητέ ανακάλυψαν ότι ένα πλοίο για να περάσει από τη διόρυγα του Σουέζ κοστίζει 40.000 δολάρια και διαπιστώνουν ότι εκείνη την εποχή ο Γιάννουσάκη είχε περιορισμένα αποθέματα σε ρευστό. Από τη συνέχεια των ερευνών, ανακαλύφθηκε ότι ο Γιάννουσάκη πιθανότατα λειτουργούσε ω μπροστινό για έναν άλλο συνέτερο. Το 2013 υπήρξαν μεταφορέ χρημάτων ύψου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία του φερόμενου μπλεκόμενου προσώπου προ την εταιρεία του Γιάννουσάκη. Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι ο Ζιντάνστη που κατανομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως συνεργάτης του Γιαννουσάκη ήταν πληροφοριοδότης της DAA. Ο Ζιντάνστη και σχεδόν όλοι οι μάρτυρες και εμπλεκόμενοι δείχνουν ένα κοινό πρόσωπο. Εάν η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίζει ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή μας είπαν ότι δεν μιλάμε με ονόματα, είναι ένοχος εμπορίας ναρκωτικών να σαπίσει στη φυλακή. Αλλά αυτό δεν θα το κρίνει ο Πάνος ο Καμένος, δεν θα το κρίνει ο Σταύρος Κοντονής, δεν θα το κρίνω εγώ. Θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και ήρθε η ώρα να αναλάβει δράση η ελληνική δικαιοσύνη. Τον Ιούλιο του 2016 αφώθηκαν 17 από τους 33 κατηγορούμενους στη δίκη του Νουρουάν. Μέχρι το 2017 αποχώρησαν από την υπόθεση ένας δικαστής και τρεις εισαγγελείς. Με την πάροδο των χρόνων έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα στο δικαστικό σύστημα. Πολλά μέλη του δικαστικού συστήματο και του ρημινικού σώματο έχουν δεχθεί γράμματα με βόμβε ή σφαίρε. Είχε προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο τη οποία είχαν ελεγχθεί εμβάσματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του πλοίου, που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρο γνωστού εφοπλιστή και τριών ακόμη ατόμων. Η ανακρίτρια είχε υποβάλει την παρέτησή τη τον περασμένο Μάιο. Τον Μάρτιο του 2018, η Εισαγγελία Πειραιά ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Μαρινάκη με την κατηγορία τη λειτουργία εγκληματική οργάνωση. Καθ' όλη τη διάρκεια τη έρευνα, ο Μαρινάκη αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και ισχυρίστηκε ότι μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού με στοχοποιούν επίμονα. Το 2018, ο Γιάννουσάκη άρχισε να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειε για τον Νόρο Αν. Επαφέ στη φυλακή του είχαν δώσει δύο κινητά τηλέφωνα και μία απευθεία γραμμή με τον Υπουργό Εθνική Άμυνα Πάνο Καμένο. Επίση, αναφέρει ότι δεν μετέφερε δύο τόνου. Η ποσότητα ήταν τρει. Αυτό ο εξτρά τόνο ανήκε στο Μαρινάκι προσωπικά. Λόγω ότι ο Γιανουσάκη είχε πει πάρα πολλά τα τελευταία 6 χρόνια, υπήρχαν πολλοί λόγοι αμφισβήτηση. Μάρτυρε που ανακρίθηκαν στην Κωνσταντινούπολη χρόνια νωρίτερα είχαν μπερδέψει επίση τι αρχέ, επιμένοντα ότι ήταν τρει και όχι δύο οι τόνοι. Παρ' όλα αυτά, λίγου μήνε αργότερα, ο Γιάννου Σάκη αναθεώρησε την ιστορία του και ότι ο Μαρινάκη δεν έχει καμία σχέση με τον Ουρουάν. Καθ' όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που έγινε γνωστή υπόθεση, 
δεν έλειψαν τα περίεργα γεγονότα με τους θανάτους των μαρτύρων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και στο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2004 και ασχολούνται την εμπορία πετρολογικών. Υπάρχουν τρεις ομάδες Ελλήνων επιχειρηματιών πέραν των νομίμων δραστηριοτήτων ασχολούνται με τη διακίνηση λαθρέων πετρελαίου από γειτονικές χώρες με τους διαχειριστές και τα πρόσωπα που αναφέρασαν προηγουμένως χρησιμοποιούν τη νόμιμη και παράνομη διακίνηση πετρελαίου για ξέπνευμα μαύρου κρίματος από το λαθρεύο πετρέλαιο και από άλλες παράνομες ενέργειες. Η ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ένας από τους μάρτυρες ο Βασίλης Γεωργιάδης. Είχε κατονομάσει δύο ποδοσφαιρικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πετρελαίων υποστηρίζοντας ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Η κατάθεση είχε δοθεί στον ακριτή με γραπτό ερωτηματολόγιο που είχε σταλεί στο προξενείο της Ελλάδας στο Ντουμπάι. Να σημειωθεί πως ο επιχειρηματίας δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα καθώς του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τα Εμμυράτα για οικονομική αντιδικία που είχε με τον πρώην διοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Nottingham Forest που αγόρασε στη συνέχεια ο Μαρινάκης. Επιπλέον είχε αναφέρει πως διαθέτει έγγραφα τα οποία ήταν σε θέση να αποσκομίσει στο δικαστικό λειτουργό, όμως δεν εκλήθη ποτέ από τον ανακριτή. Στη συνέχεια έστειλε επιστολή προς τον ανακριτή διαφθορά σπηρεά χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Το 2021 βρέθηκε νεκρός. Η αιτία του θανάτου παραμένει άγνωστη και δεν διενεργήθηκε νεκροψία. Παράλληλα, δεν γνωρίζουμε την τύχη των προσωπικών των ειδών μεταξύ των οποίων οι σημειώσει και ο υπολογιστή. Ο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, ο Βασίλη Γεωργιάδη, ήταν γνωστό σα, ήταν γνωρισμό σα. Βεβαίω. Μιλούσατε. Βεβαίω, είχαμε μιλήσει δύο φορέ. Ήταν ένα πολύ καλό άνθρωπο και δεν το λέμε επειδή χάθηκε πλέον από, από τη ζωή, όπω έφυγε κι αυτό. Ένα ακόμα μάρτυρα που αναδείχθηκε στο πλαίσιο τη υπόθεση είναι ο Γιώργο Ντονάτο. Ο Ντονάτο, ο οποίο είχε αναλάβει ρόλο με συγκιούχου φύλακα του πλοίου, κατάφερε να παραδώσει στι αρχέ δύο δορυφορικά τηλέφωνα και σημειώσει που ανήκαν στον πλοίαρχο του Νουρουάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα στοιχεία που έχει καταθέσει έχουν εξαφανιστεί από τη δικογραφία. Ο Ντονάτο αντιμετώπισε επίση απειλέ και επιθέσει. Το 2020 τον τραυμάζαν με μαχαίρι. Αργότερα. Το 2021, ένα όχημα χωρί πινακίδε προσπάθησε να προκαλέσει τροχιά ατύχημα εναντίον του. Επιπλέον αντιμετώπισε νομικέ δυσκολίε. Χρεώθηκε με λιμνικά τέλη και πρόστιμο άνω των 600.000 ευρώ για ρήπαση πετρελοειδών. Και όχι να εμπλακώ σε μια κατάσταση εγώ που φώναζα από τα δικαστήρια από το 2014, να εμπλακώ σε μια υπόθεση που εγώ είναι αιτία το καράβι είναι αυτή τη στιγμή προσαραγμένο και είμαι βυθισμένο. Αλλιώ εκεί που μου έλεγε εμένα. Ο πρώην πρόεδρο του οργανισμού Λιμένο Ελευσίνα θα ήταν αυτή τη στιγμή σε 26 μέτρα βάθο και με μεγάλη τεράστια οικολογική ζημιά. Αυτή τη στιγμή στι ελληνικέ φυλακέ βρίσκονται 5 από του 7 καταδικαστέντε, ενώ δύο διαφεύγουν στο Βέλγιο και το Ιράν αντιστοίχω. Ο ένα θεωρείται δραπέτη, καθώ δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά από πενθήμερη άδεια. Ενώ ο δεύτερο, που είχε αφαιθεί ελεύθερο με τη διαδικασία τη υφόρων απόλυση, Απελάθηκε παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Να σημειωθεί πω και οι τρει Έλληνε του τελευταίου μήνε είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με την διαδικασία τη υπόρων απόλυση. Αλλά η δικαστική απόφαση περί αθωώσεων ανατράπηκε με απόφαση του Αρίου Πάγου και ανακρίθηκαν ξανά στο πενταμελέ εφετείο κοκκουργημάτων Πειραιά. Η δίκη τώρα θα πραγματοποιηθεί στι 8 Νοεμβρίου 2023. Όσο για την εμπλοκή του Μαρινάκη, ο αναγκριτή, ο οποίο ανέλαβε την υπόθεση, το Φεβρουάριο του 2021 ζήτησε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο εισαγγελέα Εφετών Πειραιά διαφώνησε και ζήτησε περαιτέρω έρευνα. Ο εισαγγελέα και ο αναγκριτή ήρθαν σε διαφωνία. Τη διαφωνία κλείθηκε να λύσει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο με βούλευμά του έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανάκριση, αλλά να είναι πλέον διαχωρισμένη από του Τούρκου χρηματοδότε και διακινητέ τη ηρωίνη. Κύριε Χαζη Νικολάου, είμαι βέβαιο ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Έλληνα πολίτη που να μην έχει αντιληφθεί πλέον ότι είμαι προσωπικά στοχοποιημένο από την κυβέρνηση και όπου τυχόν απομένει η κρίση τη δικαιοσύνη, είμαι απόλυτα βέβαιο ότι θα δικαιωθώ. Άλλωστε, όπω συνηθίζουν να λένε, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μα παρηγορεί, είναι ότι το φω πάντα νικάει το σκοτάδι. Φω και αλήθεια. Εγώ θέλω να έχει τι φω μου υπόθεση. Και όλα. Θα έρθουν στο φως. Όλα να έρθουν στο φως. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. 
Προτού κλείσω με τον επίλογο, θα ήθελα να σημειώσω ότι με εντυπωσιάζει το γεγονό πω δεν βρήκα καμία αναφορά σε κεντρικά δελτία ειδήσεων από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια για την υπόθεση τα τελευταία δύο χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο κλίματια, αλλά και αντιμετώπιση του εγκλήματο. Η πραγματική πρόκληση είναι η λειτουργία τη ελληνική δικαιοσύνη σε τέτοιε περιπτώσει, και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν λειτουργεί ιδιαίτερα. Επίση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στι τελευταίε θέσει τη Ευρώπη όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνη. Ωστόσο, η πηγή του προβλήματο δεν είναι διακινητέ ναρκωτικών. Μην ξεχνά, αυτή είναι αναλώσιμη, ενώ οι πελάτε παραμένουν σταθεροί και αυτή η συνεχή ζήτηση τροφοδοτεί το πρόβλημα. Σε είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι είναι η σειρά μου. σω να είναι και η τελευταία φορά που με βλέπετε. Σα το έχω ξαναπεί. Δεν είναι υπερβολή ή μεγάλε κουβέντε. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την πείρα μου. Το αίμα φέρνει αίμα. Τραβαγάρχισα και βελώνει και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λιώνει. 